അടുത്തതായി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻ പക്കറ്റ് ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡോക് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ ഫയൽ എന്ന സെക്ഷൻ എന്ന ന്യൂ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വൈറ്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്പേസിന് ഒരു നെയിം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നെയിം എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നൽകാം പ്രീസെറ്റ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നിന്നും നമ്മൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് സൈസുകൾ പേപ്പറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് സൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ യു എസ് പേപ്പർ എന്ന ഈ ഫോർമാറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു എസ് പേപ്പർ സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള സൈസുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ലെറ്റർ ലീഗൽ ലെറ്റർ ലീഗൽ ടാബ്ലോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല വെബ് ഫോർമാറ്റിലാണ് വേണമെങ്കിൽ വെബ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ യു എസ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടൻസ് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നതായി കാണാം എന്നാൽ ഈ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഫക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി കൊണ്ടുവരണമെന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണോ നമ്മൾക്കിവിടെ നൽകേണ്ടുന്നത് ആ ഗ്രേഡിയൻ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ മേളിൽ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ഗ്രേഡിയൻറ്റുകൾ ഇതിലുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഗ്രേഡിയൻ്റാണോ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ഈ കാണുന്ന ക്ലിക്ക് ടു ഓപ്പൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി ഈ കാണുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ വന്നതായി കാണാം ഇനി തിരികെ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് വരിക വർക്ക് സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ മൗസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോൺ ടു കോണിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇനി ഈ ഗ്രേഡിയനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ഗ്രേഡിയൻ സ്റ്റൈലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ മെറ്റൽസ് എന്ന എഫക്റ്റുകൾ കൂടി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന മെറ്റൽസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേഡിയൻ ബോക്സിൽ ഉള്ള ഗ്രേഡിയൻസിനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഗ്രേഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുവരണോ അതോ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയോ അതായത് ഇത്രയും ഉള്ള ഗ്രേഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് വീണ്ടും അപ്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കളർ ഈ ഒരു കളറിനെ മാറ്റി നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേഡിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗ്രേഡിൻ ബട്ടൻ്റെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേഡിൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രേഡിൻ ബട്ടൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദാഹരണമായി സെൻട്രൽ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന ഡയലോ ബോക്സ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും ഇവിടെ രണ്ട് കളറാണ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഗ്രേഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന ഈ ഡയലോ ബോക്സിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് പ്രസൻസ് എന്ന ഈ സെക്ഷനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ കളർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കളർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നതായി കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് എന്ന ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്റ്റാർട്ട് കളർ സ്റ്റാർട്ട് കളർ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കളറിനെ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കളർ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമുക്ക് തന്നെ ഇതാണൊക്കെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോയിസ് സ്റ്റൈൽ വേണം ഇതാണൊക്കെയുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നോയിസ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ മോഡ് നമ്മൾക്കിവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രേഡിയൻ ഇവിടെ വരുന്നതായും ഇനി ഇത് നമ്മൾക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫിൽ ചെയ